ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഫുഡ് പ്രിപ്പറേഷൻ വ്ളോഗായിട്ടാണ് എൻ്റെ എളാപ്പാൻ്റെ മകളുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഞങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കുറച്ച് ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് കൊണ്ടുപോയിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റെസിപ്പീസൊക്കെ ഈ വീഡിയോയിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്കൊക്കെ കിടക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന ചുവന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അങ്ങനെ തലേന്ന് രാത്രി ഒരു ഒൻപത് മണിയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോഴാണ് ഞാൻ കേക്കിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കെ ജി ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നാല് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പൊടിച്ച് പഞ്ചസാരയും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആ മുട്ട നന്നായിട്ട് തന്നെ ബീറ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദയും പിന്നെ കുറച്ച് ബേക്കിംഗ് പൗഡറൊക്കെ ഒന്ന് അരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം മുട്ട നന്നായി ബീറ്റായി വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള പൊടിച്ച പഞ്ചസാര കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ കുറച്ച് വാൻ ലൈസൻസും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ മുട്ട നന്നായി ബീറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ അരിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള മൈദയും ബേക്കിംഗ് പൗഡറും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് ഈ ബാറ്റർ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാൻ്റെ താഴെ ഒരു തട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ടാണ് ബേക്ക് ചെയ്യണത് കേക്ക് ഇതാ ബേക്കായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാനിതിൽ കേക്കിൻ്റെ ഐസിങ്ങും ഡെക്കറേഷനും വേറെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാനത് സെപ്പറേറ്റായിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ആക്കി ചെയ്യാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതാ കേക്കിൻ്റെ ഫുൾ പ്രിപ്പറേഷനും ഫുള്ളായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഉച്ചക്കായപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അച്ചപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ മുൻപൊക്കെ ആയിട്ട് പച്ചരി വെള്ളത്തിൽ കുതിരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാനിവിടെ രണ്ട് ഗ്ലാസ് പച്ചരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നന്നായി കഴുകിയിട്ട് വെള്ളം വാരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ഊറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ അച്ചപ്പത്തിൻ്റെ അരി അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് തേങ്ങാപ്പാലാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യം ഒട്ടും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അരമുറി തേങ്ങ ചെറുകിയത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്നും ഒന്നാം പാലും രണ്ടാം പാലും സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി എടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ വെള്ളം വരാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുള്ള അരി ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പം അതിലേക്ക് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര പിന്നെ ഒരു കോഴിമുട്ടയും പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെ ഒന്നാം പാലും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇതാ അച്ചപ്പത്തിൻ്റെ ബാറ്റർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതേക്ക് ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് അരച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് എള്ളും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് അച്ചപ്പം പൊരിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ അച്ചപ്പം പൊരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് പൊരിച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഞാനിതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കാണിക്കാഞ്ഞത് നമ്മൾ ഈ അച്ചപ്പം റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് പൊരിച്ചെടുത്തപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അച്ചിൽ നിന്ന് വിട്ടു പോന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് നമ്മൾ ഈ അച്ചിൽ ബാറ്ററിൽ മുക്കിയിട്ട് പിന്നെ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ വെക്കുമ്പോൾ അതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് വേവിച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പം അതാ നന്നായിട്ട് തന്നെ വിട്ടു പോന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ഷേപ്പുണ്ട് അങ്ങനെ മാഷാല്ല നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് അച്ചപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്കിനി ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ പൊരിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെ അച്ചപ്പത്തിൻ്റെ അച്ച് എണ്ണയിൽ മുക്കിയിട്ട് നന്നായിട്ട് ചൂട് പിടിച്ചതിന് ശേഷം ബാറ്ററിൽ മുക്കിയാൽ മതി അപ്പോഴാണ് അച്ചപ്പം നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇതിന് വിട്ടു പോരുള്ളൂ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ ചൂട് പിടിപ്പിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോഴാണ് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് ബാറ്ററിൽ മുക്കിയിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ മുക്കുകയാണ് ഇനി നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന്
അപ്പം അത് അച്ചപ്പോൾ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഉമ്മ അങ്ങനെ പൊരിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ണിയപ്പം കൊണ്ടുപോകാൻ ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ ബാറ്ററൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കുകയാണ് അപ്പം അതാ അച്ചപ്പം ഫുള്ളൊക്കെ പൊരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു കാണാനും നല്ല ഷേപ്പ് തന്നെ ആയിരുന്നു അച്ചപ്പത്തിന് അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അച്ചപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതൊക്കെ ഒന്ന് പാക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ണിയപ്പം റെഡി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിന്നു ഇതാ ഉണ്ണിയപ്പം റെഡി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ബാറ്ററൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് എണ്ണ നല്ല ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് എന്നെ നന്നായിട്ട് ചൂടായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഉണ്ണിയപ്പം ഇങ്ങനെ ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ പൊന്തി വരുമായിരുന്നു ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ മാവ് നന്നായിട്ട് തന്നെ പൊന്തി വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ മലപ്പുറം ഭാഗത്തൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡിയാക്കി എടുക്കേണ്ട ഒരു മധുര പലഹാരമാണ് ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ണിയപ്പത്തിന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പല പേരൊക്കെ പറയും അപ്പം അതാ ഒരു ഭാഗം നന്നായിട്ട് തന്നെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പം അതാ ഉണ്ണിയപ്പം നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനിതാ ഉണ്ണിയപ്പമൊക്കെ പൊരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് പാക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിതിൽ ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പി ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ഫുഡ് പ്രിപ്പറേഷൻ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതുവരെ അച്ചപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ്